கர்த்தர் நன்மை பெறாயிருக்கிறார் நான் தாழ்ச்சி அடைவதே இல்லை அலைலூயா குறைகள் போல் தெரியலாம் ஆனால் அந்த குறைகள் எல்லாம் நிறைவுகளாகவே மாறும் சுருக்கங்கள் போல் தெரியலாம் அந்த சுருக்கங்கள் எல்லாம் பெருக்கங்களாகவே மாறும் வருத்தங்கள் போல் தெரியலாம் அந்த வருத்தங்கள் எல்லாம் வாழ்வாக மாறும் வேதனைகள் போல் தெரியலாம் அந்த வேதனைகள் எல்லாம் சாதனைகளாக மாறும் சங்கடங்கள் போல் தெரியலாம் அந்த சங்கடங்கள் எல்லாம் சந்தோஷங்களாக மாறும் பயம் போன்ற சூழ்நிலைகள் வரலாம் அந்த பயங்கள் எல்லாம் என் வாழ்வின் முன்னேற்ற படிகளாகவே மாறும் அலைலூயா காரணம் மெய்ப்பராய் கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறதுனால கர்த்தர் நேசிக்கிற ஒரு குடும்பம் கர்த்தரை நம்பி வாழுகிற ஒரு குடும்பம் அந்த குடும்பத்தில் பாருங்க ஒரு குழந்தை பிறக்குது அது எப்படிப்பட்ட ஒரு குழந்தை பிறக்குது ரொம்ப அழகான ஒரு குழந்தை ஆண் குழந்தை அந்த குழந்தை பிறந்துட்டு அந்த குழந்தை கையில் ஏந்தி பார்க்குறாங்க அவ்வளவு சௌந்தரியம் உள்ள ஒரு குழந்தை அழகான குழந்தை சிரிக்குது அழுது ரசிக்கிறாங்க அவ்வளவு அழகு அவ்வளவு அற்புதமான ஒரு குழந்தை சாதாரணமான ஒரு குழந்தைய பார்த்தாலே நமக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் அதுவும் அழகான குழந்தை ஒரு க்யூட்டான ஒரு பேபி பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அது அந்த தாயும் தகப்பனும் அந்த குழந்தையை பெற்றெடுத்து கையில் வைத்து கொஞ்சு கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த நாட்களிலே என்ன நிகழ்கிறது ஒரு சட்டம் அமுலுக்கு வருகிறது என்ன சட்டம் பிறந்த ஆண் குழந்தைகளை வெட்டி போட வேண்டும் பிறந்த ஆண் குழந்தைகளை வெட்டி போடணும் ஒரு வீட்டில் ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்குன்னு தெரிஞ்சா அந்த கவர்மெண்ட்ல இருந்து போர் சேவகர்கள் வீட்டுக்கு வந்துருவாங்க பாருங்க வெட்டி போட்டுருவாங்க இப்போ அந்த குழந்தைய பெற்றெடுத்த பிறகு சந்தோஷம் இருக்கு அழகா இருக்கு குழந்தை ஆண்மகனை பெற்றெடுத்திருக்காங்க ஆனா இப்ப அந்த வீடு எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க அந்த குழந்தைய வளர்க்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வேதனைகள் நிறைந்த ஒரு சூழ்நிலை வேதம் சொல்லுகிறது அந்த குழந்தைய மூணு மாசம் பொத்தி பொத்தி வளர்த்தாங்களாம் என்னதான் பொத்தி வளர்த்தாலும் விறுன்னு கத்தம் இல்லை சில நேரத்தில் குழந்தைங்கள்லாம் ஆ நீங்களாம் குழந்தைங்களை வளர்த்துருப்பீங்களே அது ஏன் ஆடுதுன்னே தெரியாது விறுன்னு அழுவோம் பாருங்க எப்படி இருந்தாலும் பக்கத்து வீட்டுக்கு செய்தி போகும் தூதுகள் பரவும் வீட்டுக்கு வருவாங்க குழந்தை பிடிச்சி வெட்டி போட்டுருவாங்க பயத்தோடும் திகிலோடும் கவலையோடும் சங்கடத்தோடும் அந்த குழந்தைய வளர்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கெல்லாம் பாருங்க ஒரு ஆண் பிள்ளை பிறக்காதா என்ற ஏக்கங்கள் கொண்ட பல குடும்பங்கள் உண்டு ஆனால் அந்த குடும்பம் எப்படி இருந்திருக்கும் யோசிங்களேன் ஏன் நம்ம வீட்டில் ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஒரு வேதனை ஒரு துன்பம் ஒரு துயரம் இருந்திருக்கும் பாருங்க மூணு மாதத்துக்கு மேலே அந்த குழந்தை வீட்டில் வைத்து வளர்க்க முடியவில்லை பாதுகாக்க முடியவில்லை பராமரிக்க முடியவில்லை என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு நாணல் பெட்டி ஒரு பேழை சின்ன குட்டி ஒரு பேழையை செஞ்சு அந்த பேழைக்குள்ள அந்த குழந்தைய வச்சு அதை மூடி அதை அப்படியே கொண்டு போயிட்டு நைல் நதியில் கொண்டு போய் விட்டுட்டாங்க இப்போ பாருங்க அந்த குழந்தை ஒரு தாய் பெற்றெடுத்தாலும் இப்போ தாய் அந்த குழந்தை பக்கத்தில் இல்லை ஒரு தகப்பனுடைய துணையோடு அந்த குழந்தை பிறந்திருந்தாலும் அந்த தகப்பனும் பக்கத்தில் இல்லை யாருமே இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில் அந்த ஒரு குழந்தை தனியாக ஒரு நதியில் டிராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு நைல் நதி என்று சொல்லப்படும் பொழுது பல கொடூரமான முதலைகள் வாழக்கூடிய ஒரு நதி என்று சொல்லுகிறார்கள் வரலாறு சரித்திர புருஷர்கள் ஆபத்து நிறைந்த ஒரு பகுதி அபாயங்கள் கொண்ட ஒரு பகுதி தனிமையான ஒரு சூழ்நிலை அந்த குழந்தைய காப்பாற்றவும் துணை நிற்கவும் உதவவும் உதவி செய்யவும் ஆதரிக்கவும் அரவணைக்கவும் தூக்கி சுமக்கவும் யாருமே பக்கத்தில் இல்லை ஆனால் நான் சொல்கிறேன் அந்த குழந்தை இந்த உலகத்திலே பிறப்பதற்கு மிகவும் காரண கர்த்தாவாக இருந்த கர்த்தர் அந்த குழந்தையோடு கூடவே இருந்தார் அந்த குழந்தையோடு கூடவே இருந்த கர்த்தர் என்ன பண்ணுறாரு பாருங்க எந்த இடத்துல இருந்து அந்த குழந்தையை அழிக்க வேண்டும் என்று ஒரு சட்டம் பிறந்ததோ அந்த இடத்துக்கு நேராகவே அந்த குழந்தை வருது பார்வோன் கிட்ட இருந்து தான் அந்த சட்டம் வந்தது அழிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்வோன் குமாரத்தி அந்த நதிக்கரையிலே குளிப்பதற்காக வருகிறாள் குளிப்பதற்காக வந்த அவள் அந்த நாணல் பெட்டியை பார்க்கிறாள் அந்த பெட்டியை திறந்து பார்த்தவுடனே ஒரு அழகான குழந்தை ஒரு ஆண் குழந்தை அதை பார்த்து ரசிக்கிறா அந்த குழந்தை மேல் அவளுக்கு ஒரு பரிதாபம் உண்டாகிறது அந்த குழந்தையின் மேல் ஒரு பாசம் உண்டாகிறது 
எந்த இடத்திலிருந்து அந்த குழந்தை அழிக்கப்பட வேண்டும் என்று சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்டதோ அதே இடத்திலேயே அந்த குழந்தை வளரக்கூடிய அளவுக்கு தேவன் சட்டங்களையும் சாதகங்களாக அந்த குழந்தைக்கு மாற்றி கொடுத்தார் அந்த தேவனாகிய கர்த்தரை தான் இன்னைக்கும் நம்ம ஆராதிக்கிறோன்றத ஒரு நாளும் மறந்துடாதீங்க அந்த குழந்தை வேற யாரும் இல்லை மோசை மோசை என்னும் குழந்தை பிறக்கும் பொழுது அந்த குழந்தைக்கு உதவவும் உதவி செய்யவும் அரவணைக்கவும் அன்பு காட்டவும் தூக்கி சுமக்கவும் யாருமே இல்லை என்ற ஒரு நிலையிலையும் கூட அந்த குழந்தைக்கு தேவன் கருத்தாக இருந்து கரிசனையாக இருந்து எல்லா சகாயங்களையும் தேவன் ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்கிறீங்க நான் சொல்லுகிறேன் அவர் ஒவ்வொரு மனிதனையும் இந்த உலகத்திலே பிறப்பிக்கப்படும் பொழுதே பல கிருபிகளோடு தான் இந்த உலகத்தில் அனுப்பியிருக்கார் தேவ பிள்ளையே நீ ஒரு சாதாரணமான ஒரு மனிதன் அல்ல நீ விசேஷமான ஒரு தேவ பிள்ளை அவர் உனக்காக எல்லாவற்றையும் செய்து நிறைவேற்றி முடிக்கக்கூடிய தேவனாக இருக்கிறார் அந்த சர்வமகிம் உள்ள தேவனாகிய கர்த்தருடைய தயவால் தான் இந்த உலகத்தில் நம்ம பிறந்திருக்கோம் அநேகர் நினைக்கிறாங்க இந்த உலகத்தில் நம்ம வரும்போது என்னத்தை கொண்டு வந்தோம் உலகத்தில் பிறக்கும் பொழுது என்ன கொண்டு வந்தோம் என்னத்தை கொண்டு போக போகிறோம் ஆனால் நிறைய பேருக்கு தெரியல உலகத்தில் பிறக்கும் பொழுது மூணு கிலோவோடு பிறந்தோம் உலகத்தை விட்டு போகும்போது எழுபது கிலோவோடு போக போகிறோம் அலையிலூயா பிறக்கும்போது ஒரு அடியில் பிறந்திருப்போமா தெரியல ஆனால் போகும்போது கட்டாயமாக கண்டிப்பாக அஞ்சு அடி ஆறு அடி உயரத்தில் தான் போகிறோம் பிறக்கும் பொழுதே நமக்குள்ளே ஒரு அபிஷேகம் பிறக்கும் பொழுதே நமக்குள்ளே ஒரு கிருபை பிறக்கிற குழந்தை பேசுகிறது இல்லை ஆனால் அந்த குழந்தைக்குள்ள பேசுகிற ஒரு கிருபை பிறக்கிற குழந்தை நடக்கிறது இல்லை அந்த குழந்தைக்குள்ள நடக்கிற ஒரு தன்மை எல்லாம் மேன்மையும் வச்சு தான் ஆண்டவர் இந்த உலகத்தில் பிறப்பிக்க வைக்கிறார் நான் சொல்லுகிறேன் எல்லா ஆசீர்வாதங்களோடும் எல்லா கிருபைகளோடும் தான் எல்லா நன்மைகளை உங்களுக்கு செய்து தான் தேவன் இந்த உலகத்தில் நம்மை அனுப்பியிருக்கிறார் அழைத்திருக்கிறார் நம்மை வைத்திருக்கிறார் நம்மை முன்குறித்திருக்கிறார் ஆகவே நான் சொல்லுகிறேன் நமக்கும் அவர் எல்லாம் செய்வார் நம்மை கொண்டும் அவர் எல்லாம் செய்வார் என்பதை மறந்து விடாதீங்களுக்கும் அவர் எல்லாம் செய்வார் உங்களை அவனோடு இருந்தக்கூடிய எத்தனையோ பேர் அவனுக்கு பெரிய ஒரு மேன்மைகளை கொடுக்கவில்லை ஆனால் கர்த்தர் அவனை எகுப்து தேசத்தில் சிறந்தவனை கொண்டு வந்து நிலை நிறுத்தினார் அவனுக்கு செய்தார் நாற்பது வருஷம் அவனுக்கு செய்தார் எண்பதாவது வயதிலிருந்து நூற்றி இருபது வயசு வரைக்கும் அவனை கொண்டு கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்தார் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் மோசைக்கு அவர் எல்லாம் செஞ்சார் செகண்ட் ஆஃப் மோசே மோசையை கொண்டு தேவன் எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்தார் அலே லோயா நான் சொல்கிறேன் சில பேர் ஃபஸ்ட் ஆஃபில் இருப்பீங்க சில பேர் செகண்ட் ஆஃபில் இருக்கீங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் எல்லாம் அவர் உங்களுக்கு செய்வார் அலே லோயா உங்களை படிக்க வைப்பார் உங்களை வாழ வைப்பார் உங்களை ஆதரிப்பார் வழிகாட்டுவார் வாழ்க்கை துணை ஏற்படுத்தி கொடுப்பார் புத்திர வாக்கியங்களை கொடுப்பார் ஊழியங்களை கொடுப்பார் சம்பத்துக்களை கொடுப்பார் என்ன வேணும் தேவன் எல்லா நன்மைகளையும் பூர்த்தியாகி உங்களுக்கு தருவார் அடுத்த ஆஃப் வரும் உங்களை கொண்டு இந்த தேசத்தில் பெரிய பெரிய எழுப்புதல்களை ஏற்படுத்துவார் உங்களை கொண்டு ஆச்சரியமான காரியங்களை செய்வார் உங்களை கொண்டு அற்புதமான நிகழ்வுகளை தேவன் இந்த பூ உலகத்தை நிறைவேற்றி முடிப்பார் என்பதை மறந்து விடாதிருங்கள் பிரியமானவர்களே மோசி நினச்சி கூட பார்த்துருக்க மாட்டார் நம்ம திக்குவாயி மந்த மந்த நாக்கு நம்மளால் ஒன்றும் முடியாது நம்ம என்னத்தை பெருசாக செய்ய போகிறோம் ஆடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கோன்ற மாதிரி அவர் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தார் பாருங்க ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது வலதுகைக்கும் இடதுகைக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத பல லட்சங்கள் கொண்ட இஸ்ரேல் மக்களை நடத்தக்கூடிய ஒரு தலைவனாக தகப்பனாகவே தேவன் மோசையை ஏற்படுத்தி எந்த இடத்திலிருந்து அவனை அழிக்க வேண்டும் என்று சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்டதோ அதே இடத்தை இவன் எழும்பி ஒன்றும் இல்லாமல் காலி பண்ணிட்டான் இஸ்ரேல் மக்களை மேன்மையாய் சிறப்பாய் நடத்தினான் தேவனுடைய சத்தமாக தேவனுடைய செயலாக அவன் இந்த பூவுலகத்தில் எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்தார் 
நான் சொல்லுகின்றேன் உங்கள் வாழ்க்கையின் பயணத்திலே ஒன்றை மாத்திரம் மனதில் ஆழமாய் பதித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் தேவனால் தேர்வு செய்யப்பட்ட முன்குறிக்கப்பட்ட விசேஷமாக்கப்பட்ட தேவ பிள்ளை உனக்கு அவர் எல்லாமே செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாரு உன்னை கொண்டும் எல்லாவற்றையும் அவர் இந்த தேசத்தில் இந்த பூவுலகத்திலே செய்து நிறைவேற்றி முடிப்பாரு நான் சொல்றேன் நீங்க நம்புறீங்களோ நம்பலையோ நீங்க ஏற்றுக்கொள்றீங்களோ ஏற்றுக்கொள்ளலையோ உங்களுக்கு புரியுதோ உங்களுக்கு புரியலையோ நீங்க அறிஞ்சிருக்கிறீங்களோ நீங்க அறியவில்லையோ உங்களால் விளங்கிக்க முடியுதோ விளங்கிக்க முடியலையோன்றது பிரச்சனையே கிடையாது நீங்கள் விசேஷமானவர்கள் நீங்கள் ஆசீர்வாதமானவர்கள் நீங்கள் கனத்துக்குரியவர்கள் நீங்கள் மதிப்புக்குரியவர்கள் நீங்கள் மேன்மையானவர்கள் ஏன்னா விசேஷமானவர் உங்களை படைச்சிருக்கிறாரு விசேஷமானவர் உங்களை முன்குறிச்சிருக்கிறாரு விசேஷமானவர் உங்களை அழைச்சிருக்கிறாரு விசேஷமானவர் உங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் யாரையெல்லாம் முன்குறித்தாரோ அவர்களையெல்லாம் அவர் அடைத்திருக்கிறார் யாரையெல்லாம் அடைத்தாரோ அவர்களெல்லாம் நீதிமான்கள் ஆக்கியிருக்கிறார் யாரையெல்லாம் நீதிமான்கள் ஆக்கியிருக்கிறாரோ அவர்களெல்லாம் மகிமைப்படுத்தி இருக்கிறார் உன்னையும் அப்படித்தான் முன்குறிச்சார் உன்னையும் அப்படித்தான் அழைச்சார் உன்னையும் அப்படித்தான் நீதிமான் ஆக்கினார் உன்னையும் அப்படித்தான் அவர் மகிமைப்படுத்த போகிறார் ரெண்டு கையை மேலே உயர்த்தி கரங்களை தட்டி ஆலை லூயா நான் தேவனுடைய பார்வையில் விசேஷமானவன் எனக்காக அவர் எல்லாம் செய்வார் என்னை கொண்டு எல்லாவற்றையும் அவர் செய்து முடிப்பார் உன்னதமான வாதை உன் குடரத்தை அணுகாது ஏன்னா நீ அவரை தாபரமா கொண்டுட்ட அவர் அடைக்கலமா கொண்டுட்ட அவரை நம்பிக்கையா கொண்டுட்ட நான் மனுஷன் அடைக்கலமா கொள்ளல கர்த்தரை நம்பிக்கையா கொண்டுட்ட கர்த்தரை அடைக்கலமா கொண்டுட்ட கர்த்தரை கேடயமா கொண்டுட்ட ஆகவே பொல்லாப்பு உனக்கு நேரிடாது அவர் அடைக்கலமா வச்சிருக்கிறதுனால வாதை உன் கூடரத்தை அணுகாது தீங்கு உன்னை அணுகாது நல்ல தலையை உயர்த்தி சொல்லுங்க வலது கையை உயர்த்தி எனக்கு ஒத்தாசி வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராய் என் கண்களை ஏறெடுப்பேன் வானத்தையும் பூமியும் படைத்த கர்த்தர் இடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும் அவர் எனக்கு உதவி செய்வார் என்னை கொண்டு பலருக்கு நான் உதவி செய்யும்படி என்னை பயன்படுத்துவார் அவர் எனக்கு அற்புதம் செய்வார் என்னை கொண்டு பலருடைய வாழ்வில் நான் அற்புதங்களை செய்வதற்கு என்னை பயன்படுத்துவார் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எனக்கு அதிசயங்களை செய்வார் என்னை கொண்டு பல பல குடும்பங்களுக்கு அவர் அதிசயமான காட்சி பொருளை என்னை வைப்பார் அலை லூயா நீங்கள் தான் கர்த்தருடைய செய்கைகள் நீங்கள் தான் கர்த்தருடைய கரத்தின் கிரியைகள் நமக்கும் செய்வார் நம் மூலமாகவும் செய்வார் நம்மை கொண்டு அவர் செய்கிற செய்ய போகிற காரியங்கள் பயங்கரமாகத்தான் இருக்க போகிறது நல்ல உற்சாகமாக கைகளை தட்டி அவர் என்னை கொண்டு செய்யக்கூடிய காரியங்கள் பயங்கரமாகத்தான் இருக்க போகிறது பெரியவைகளாகத்தான் இருக்க போகிறது மகிமையான காரியங்களாகத்தான் அது இருக்க போகிறது மேற்கொள்ளாது <laughs> நீதான் தேவசபை உலகத்தின் சட்டங்களோ உலகத்தின் அதிகாரங்களோ சமூகத்தின் அதிகாரங்களோ மனிதனுடைய அதிகாரங்களோ மனுஷிக அதிகாரங்களோ பிசாசின் அதிகாரங்களோ உன்னை மேற்கொள்ள முடியாது நீ அவைகளை மேற்கொள்வாய் ஏனென்றால் நீ தேவனால் படைக்கப்பட்ட படைப்பு தேவனாகிய கருத்துடைய மகத்துவமான சக்தி நீ அலையிலோயா ஆகவேதான் சிலுவையில் நமக்கு மேல ஒரு பவர் இருந்த ஒருத்தன் பிசாசு அவனையே சிலுவையில் வந்து காலி பண்ணிட்டாரு எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்றீங்க தேவ பிள்ளைக்கு மேல ஒரு அதிகாரம் பெற்றவனா இருந்த ஒரே ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஆள் சாத்தானா இருந்தான் அந்த சாத்தானையும் க்ளோஸ் பண்ணி மரணத்துக்கு அதிகாரியான பிசாசையும் மரணத்தினாலே கொன்று வீழ்த்தி உறிந்து கொண்டு வெளியரங்கமான கோலமாக்கி அவனை க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு இனி உங்கள் மேல் பலவந்தம் பண்ணுவதற்கு இந்த பூ உலகத்தில் எந்த சக்திக்கும் அதிகாரம் கிடையாது பக்கத்தில் தொட்டு சொல்லுங்க பேய்க்கும் அதிகாரம் கிடையாது பிசாசுக்கும் அதிகாரம் கிடையாது மந்திரத்துக்கும் அதிகாரம் கிடையாது சூனியத்துக்கும் அதிகாரம் கிடையாது 
ஏன்னா அது சூன்யமாக போகக்கூடியது எந்த எந்த விதமான தீமைக்கும் அதிகாரம் கிடையாது நீங்கள் மட்டும்தான் அதிகாரம் பெற்றவர்கள் கத்தர் உங்களுக்கு மட்டும்தான் அதிகாரத்தையும் வல்லமையும் கொடுத்திருக்கிறார் நல்ல உற்சாகமாக கைகளை தட்டி ஆலை லூயா